Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey, kalau sebelumnya lalu Oma Elok udah posting resep martabak Telur teflon yang super kece abis Dan ratingnya video itu bener-bener bagus ya Sebelumnya makasih dulu loh ya Dan selalu support channel ini Pokoknya love buat kalian semua Jadi kali ini aku mau bagiin resep Martabak telur mini dengan cara yang Sedikit berbeda dari biasanya Makanya kalian mesti subscribe dan aktifin Lonceng biar selalu update video Terbaru dari kami dan nggak usah pakai lama langsung aja kita menuju ke resep kulit martabaknya pertama yang harus kalian siapkan adalah 120 gram tepung terigu mau protein tinggi kek mau protein rendah kek terserah nah lalu ada satu butir telur ayam ya lanjut tambahkan juga setengah sendok teh garam dan air sebanyak 300 ml jadi bahannya itu doang simpel kan Nah ngadonin kulit martabaknya ini yang nggak sembarangan Biar kulit martabaknya itu nantinya halus e, Si airnya itu jangan langsung kalian masukin semua Masukin aja sepertiganya dulu Lalu aduk-aduk pakai whisker sampai tepungnya itu bener-bener larut ya nggak ada yang bergerindil sama sekali Lalu baru deh itu ditambahin sisa airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk Ini dijamin tanpa disaring pun nanti kulit martabaknya bakalan mulus nggak bergerindil sama sekali Oh ya geng, ini benar-benar aku minta maaf Ada satu bahan yang belum dimasukin Yaitu satu sendok makan minyak sayur Sebetulnya minyak sayur ini dimasukin barengan Waktu terigu sama telur tadi di awal Tapi karena aku kelupaan ya Ya udah aku masukin di belakangan kayak gini Langsung dicampur-campur Ini ini jangan ditiru loh ya geng ya Satu contoh yang gak boleh ditiru Maklumlah anaknya baru satu <laughs> Cuma baru satu Nah lanjut teleponnya ini dioles-oles pakai minyak ya Sedikit minyak dioles-oles pakai kapas Atau tisu terserah kalian Lalu ambil satu sendok sayur Adonan kulit martabak tadi Langsung dituang gitu aja Di teflon diputer-puter Sebagaimana mestinya kita bikin Kulit risol kulit lumpia lalu masak ya sampai kulitnya itu benar-benar matang pinggir-pinggirnya itu udah mulai ngelupas lalu kita tumple apa ya tumple bahasanya ya kita apa ya diangkat gitu aja deh nah itu lihat kulitnya benar-benar lentur elastis dan itu kalau kita tumpuk itu nggak lengket sama sekali satu sama lainnya Nah seperti biasa ya isiannya tuh selalu ada telur Namanya juga martabak telur ya isinya telur Nah saya pakai 3 biji telur ayam Lalu bumbunya itu cuma me merica bubuk sama garam Itu aja simple sekali Nah selanjutnya si telur ini dikocok lepas uh, Tujuannya biar bumbunya tercampur rata ya Soalnya ini sebelum dibungkus pakai kulit martabaknya Ini telurnya itu bakalan aku masak dulu Inilah yang aku bilang beda dari biasanya dan di sini juga ada daun bawang secukupnya dan bawang putih cincang. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan aku masak telur itu selalu aku campur pakai bawang putih. Jadi rasanya itu jadi lebih sedap gitu. Nah, pertama kita tumis dulu itu bawang putih yang cincangnya itu sampai dia harum, aromanya keluar. Kalau kalian suka bawang bombay bisa kalian cincang masukin juga, lalu kita masukin juga ini daun bawangnya sekaligus dengan telur kocoknya tadi. Jadi ini dimasak pakai api yang kecil aja ya, soalnya aku nggak mau masak telurnya itu sampai benar-benar mateng. Aku tuh masak telurnya itu cuma sampai setengah mateng aja, jadi masih lembek-lembek kayak gitu. Tujuannya biar gampang nanti waktu dibungkus ke kulitnya, jadi nggak sampai mateng loh ya, cuma setengah mateng aja, masih lembek-lembek kayak gini. Nah, ini masih soft kayak gini. Nanti kan bakalan digoreng juga ya, nanti bakalan matang juga si telurnya uh, setelah selesai dimasak. Uh, singkirkan dulu singkirkan uh, masukkan ke dalam wadah dan sisihkan dulu nah dan sekarang baru deh ke tahap pengisiannya ini udah aku siapin kulit martabaknya isian telurnya dan juga lemnya lemnya ini terbuat dari tepung terigu yang dikasih sedikit air gitu aja sesimpel itu jadi nggak usah pakai telur ya karena aku tuh pernah kalau pakai telur itu boros banget jadinya diakalin aja pakai tepung terigu terus dikasih sedikit air oke okay, paham ya nah ambil satu kulit martabaknya Nah, di sini martabak telur mininya bakalan aku bentuk jadi dua. Pertama yaitu bentuk persegi dan yang kedua segitiga. Nanti kalian lihat sendiri cara ngebentuknya ya. Isikan 1 sampai 2 sendok makan telur telur tadi yang udah dimasak ya. Isiannya tergantung kalian mau isi banyak kayak mau sedikit kayak terserah. Nah, ini yang aku maksud. 
tadi telurnya itu kan dimasak dulu nah tujuannya biar dia ketika di bentuk kayak gini enggak bleber-bleber kemana-mana jadinya gampang pas dia dibentuk nah ini cara pertama aku bentuk bentuk segitiga kalian lihat sendiri aja caranya kayak mana ya sekedar saran aja biar tambah enak isiannya bisa kalian tambah cincangan daging daging ayam daging sapi segala macam atau bakso Tara dan ini dialah martabak telur bentuk segitiga. Lanjut kita bikin yang persegi empat. Kalau persegi empat semua orang pasti udah pada tahu lah ya biasa kita lipat-lipat sana sini sana sini seperti biasa. Nah kalian bisa lihat sendiri kan kulitnya itu bener-bener elastis dan ketika dia ditumpuk-tumpuk dengan teman yang lainnya itu nggak bakalan lengket satu sama lain. Nah sebenarnya yang namanya kulit risol ini kulit lumpia ada yang lebih ekonomis lagi yang tanpa telur sama sekali jadi lebih ngirit ya. Nah penasaran nggak sama resepnya? Kalau gitu kalian subscribe dulu deh karena resepnya bakalan ada di video resep selanjutnya. Setelah selesai kalian bentuk semua, silakan kalian goreng seperti biasanya dan selalu dibolak-balik ya. Ini hati-hati juga karena ini martabaknya itu bakalan ngembung di tengah. Jadi aku kayak yang takut pecah kayak gitu. Nah, solusinya aku cucuk pakai tusuk sate kayak gitu biar nggak bledos gitu. Aku nggak tahu kenapa, takut aja kalau itu martabak itu bledos. Nah, jadi satu resep ini baik kulitnya ataupun isiannya bisa aku bikin jadi 10 buah martabak telur mini sekiranya udah matang angkat tiriskan dan lanjut goreng sisa-sisanya sampai selesai semua dan inilah martabak telur mini yang super duper enak sekali kalian beneran harus coba di rumah harus rikuk di rumah Makan pas anget-anget, karung letus, lombok riwet, jancos banget. Resepnya bener-bener simpel ya, sederhana banget. Beneran gampang buat kalian tiru, dipraktekin di rumah. Jadi itulah resep martabak telur mini dari saya. Makasih banget kalian udah tongkrongin video ini sampai selesai. Udah support channel ini, pokoknya makasih banget ya. Semoga kita sama-sama dapat kebaikan, keberkahan dari channel ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.